，选择最后一个我们第一支追梦队的球员。我肯定就没戏了，因为真的打得非常烂，对，而且球队又输球了，对吧？恭喜马勇！也会被曹芳感到遗憾，没有进到追梦队，就也比较惋惜吧。我觉得曹芳可能下次有机会能进吧。我觉得曹芳今天没有进追梦队，还是比较遗憾的，因为他的实力也很强。可能是就是因为今天身体有一些不太舒服，然后没有发挥出来他自己最真实的这种状态，然后最。展现出自己的能力了。首先呢，我想说就是，作为这个节目，就是到第四季，嗯，没有就是说跟真正的职业球队去交手过。那我觉得就是说，随着这个目标的前进跟那个水平的提升，找一支真正的职业队，让大家来就是说体验一下。学习一下，选择是天津队。我觉得天津队这些队员、这一支队伍，就这么多年都在一起打球、一起训练，而且就是作为职业球队来说，他们的这个训练是很系统的，是一个非常有默契的一个球队。赛场上的输赢，这都是要打出来的，对不对？我觉得没有压力吧，反正我没有压力。我觉得输球很正常，那他们可能顶着这一个头衔，他们。就害怕会输，会有压力嘛？我们什么头衔都没有，我们就散兵游泳，有什么，<笑>对吧？我们都全力以赴就好了。如果说，呃，我们可以拿下这场比赛，那只能说，呃，我们还不错。我想对天津队说，赛场上见真章吧。全速啊！全速，全速，全速，全速！打进，打进！全速，全速！抢，抢！抢啊！一碰就没，一碰就没！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，全速，全速！哇！谢立石那个球，投的什么东西啊？那是一点谱都没有。金星，你退太太那什么了？你跑到三秒区里了，在在中场等着，中场肯定有信心，因为我们是系统的训练，他们是没有系统训练。呃，胜利呢，我自己觉得是百分之百。讲一下啊，对手啊都在这儿呢，现在已经资料基本上我们掌握一些东西。这些人呢，在 CBA 当主力的来讲，还没有这么合适的人。我们是天津队，我们是 CBA。我们打他应该是问题不大的。先我把个人特点介绍一下，马勇呢，这个人应该你们都了解一下，原来是八一的，他也不是说主力，他是可能是第几替补了。我会记住你们的战术，记住也没用啊，记住有啥用啊？哦他就是瞎蒙事儿呢，记住就从下面记呢，也不怕，光画了。八一出来，虽然就不怎么打球，但是还比较狂，看不上。张成宇，资料来讲，就是说性格啊，他是比较情绪化的，维护队友交际花儿，交际花儿，头发挺像花儿的，白给啊，新哥给给给双鹤，给双鹤，白金，应该是野球的，路人王二十五冠王，路人王冠军那么便宜，冷面刺客。思坤，小伙长得挺精神啊，就是球球力打好点。CBA 颜值天花板，我靠 ，CBA 的天花板这么低吗？<笑>张志源，张毅他儿子，这个孩子从内性格来讲，就是说，就小公主，就是说小公主性格，反正就基本就是这情况。但是从整个来看啊，没什么太优秀的球员。这场球我们能输吗？你说吗？不可能输，输不起，明白吗？就这么简单事我觉得追梦队给我们的印象还可以吧，就那么回事吧。我觉得这次打追梦队胜率百分百，肯定要赢的。我跟大家说一个事情啊，上一场比赛，呃，发挥比较出色的李一阳，因为一些原因就是没有办法就参加这一次的这个外战的比赛。
我是福建寻星俱乐部球员李阳。因为疫情原因，我现在晋江训练基地封闭式训练，这个阶段很遗憾不能参与追梦队的第一场外战录制。希望我的兄弟们可以好好打赢这场比赛。这一次的外战呢，同时天津队呢，他们是会有十四名队员上场，所以我们双方教练沟通完了以后呢，追梦队也补充就是三名球员，分别是戈兰、孙海清还有李洪泉。李洪泉、马勇、思坤因为俱乐部的训练，呃，然后就缺席今天的这个我们自己追梦队的队内的这个训练，所以我们今天这个训练的人数呢，就只有十个人。很可惜吧，一些就是西杯的队员啊，然后因为一些原因没有就是能够参加这一次赛前的这个训练，对于球队的这个整体的训练效果还是会有一些影响的。领队来了，他们，他们领队来了，试探军情，<笑>不跑了，不跑了，过来，来，张领队。张领队，不好意思，我们要跑战术了。为了不不不不不，为了我们战术不要外露，请您回避一下。我刚过来。你已经了解很多了。那个谁，第一组先上来。啊，行了，你们可以不拍了。OK OK。不行，不能拍照了，真真的不能拍照了。快快，导演吧，赶快，请张老师回避一下。啊，真的不能再拍了，真的不能再拍。我请张老师出去啊，我请张老师，真的不能再拍了啊。好了好了，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢啊。不用拍了，不用拍了。哎哎哎哎哎，没喊你就你就不要上啊，不喊我正常防是吗？啊，你要追掩护位置，要要在这个位置。你这个掩护啊，就是说他上去同时掩护的时候，你人你跟他是同步的，所以是你的时机嘛，时机很重要嘛。他去往上挡拆的时候，你已经跑了，你懂吗？只要你掩护住了，你这避空。OK OK， 嗯。好，停停停，喝水喝水喝水喝水。咋样？我刚去天津队看了一下，他们好凶啊，而且他们好认真啊。是吗？哪怕是热身的环节，他们跑步的时候都会互相交流，但是他们就不会。就是像这样子的情况，他们很难会有。对啊，时间太短了。可能因为和他们国际的那些人就沟通起来可能有点困难吧。来来 ，come here，come here。Here. 我们在一起训练时间很短，是吧？大家对于彼此之间的这个默契，就是基本上是很少没有。我觉得这是我们就是在一起，就是说这个球队里面需要的。呃，一会儿我们就是先跑一下战术啊，四十五的，你们内线的，早点喊蓝色 blue， 只要四十五挡拆，全部都是蓝色。那个防 blue 的时候，大家注意一下啊，因为天津队的内线全可以投三分。所以防不入这个防外线这个人要自己快一点抢，让内线赶紧回位。你不追过去，这外线肯定就空了，这就,就投篮了。走一下，走一下，看一下。哎，不入不入不入，会吗？加油加油加油！大声一点，多喊几遍没事的。我觉得今天我感受还挺糟糕的吧，大家之间磨合也不是那么默契。还挺郁闷的，默契度啊，包括我们的执行能力啊，可能跟职业球队是有差距的。我们的战术素养，包括执行力，还有他体能，可能不一定能跟得上对面，所以我们不占优势。呃，开始准备会啊，这场比赛啊。对方很重视，不是来娱乐来了，听见没？他们可以娱乐，你们不能娱乐，你们是职业球员。比赛是什么目的呢？比赛就要取胜，比赢，所以大家思想要紧起来。你要是去拼嘛，不能那么沉闷，那种气势压倒对方，我就眼睛瞪红了。我要是把对方打败，总么看了录像了啊？他因为他都是各路英豪，单打独斗肯定会多。
，因为它时间短，战术可能比较单一啊，可能做牛角啊，可能四入挡拆呀，没有什么那么复杂，太复杂他也记不住。我们要求啊，加强个人的防守。你不个人防守，你单打独斗，你老让别人帮你，那就不好办。人家还都有两下，包括你在转投篮不差，人家是天天也在练呢。但我们也准备联防，不能投，让他突进去。张德俊就在人家站着，我们有这么一大人在站在里面站着，他干嘛？他敢上篮吗？我就让他上篮，我就跟着他让他上篮，我宁可让他投两分，我宁可让他上篮，不能投三分，不怕他上篮，上篮不，张德俊封盖一下，封一下就完。命中率就百分之二，明白了吗？然后抢篮板就反击了，跟你们讲清楚啊，别到时候下来，我到时候你要不那会我骂你啊。进攻要坚决果断，你要有一霸气，还跟他打，我们还缩缩手缩脚的。好，没有，大家加油。好，加油！加油！加油！加油！加油！这个球队的要求。首先是态度跟投入，我不管对手是谁，是职业的还是非职业的，我不管对手是谁，只要上场就要全力以赴，啊，在场上面让我觉得你没有全力以赴，你在场上面再放松可以下来，有很多人都可以上场，啊，第二点，在场上面不允许埋怨队友，如果谁埋怨，谁就下来，啊，其他人打，然后我也跟你说一下，我们队新增加了一名队员 ，OK， 他的名字叫欧豪。哎，然后我们就是这一次的追梦队成立第一次的这个比赛，然后也希望就是我们的经理人能够加入我们的战斗，对吧？所以我们也全队给给你准备了一件礼物，二十三号欧豪哦，谢谢谢谢啊，就是还有签名，对，全队那个大家的签名签字，谢谢大家啊，谢谢大家礼物。我也希望就是让欧豪也成为这个球队的球员的一份子，就希望就是大家能够，在以后在谈到篮球的时候，哎，我们这一期的追梦队，呃，有这么一段非常快乐的一个回忆，非常开心，嗯，然后那个球衣我觉得是可以一直留着的，然后上面有朱总的签名，有每位队员的签名，因为这毕竟是我们第一支追梦队，所以它的意义会更不一样。希望我们的经理人，新的我们的新的队员吧，我们新的队员，给我们今天这场比赛带来好运，一定，一起给大家加个油吧，好，好不好 ？One two three， 追梦队 ，Let's go。欢迎来 到， 这就是灌篮第四季首场外战的正赛现 场， 首先。有请本场的对手，天津先行者。天津是我们中国篮球的发源地，天津队为了向中国篮球界的先行者们致敬，故采用了先行者的队名。这是传承了中国篮球一百多年历史的天津队的灌篮首秀，同时。也是 CBA 职业球队在外战赛场上的首次登陆。那么接下来就正式有请天津先行者的球员入场。入场完毕。接下来，欢迎本场主队追梦队。首先，有请追梦经理人欧豪。大家好，我是追梦队的经理人。接下来有请我们追梦队的队员，重扣机器张志远。中国威少江淮，冷面刺客白金，铁臂内线米兰，后场大脑戈兰。
，最强外援，西塞。东单霸主杨震，中国西安李洪泉 ，CBA 门面杀手司坤，北控全能锋线马勇，吉大流川枫温家龙，华师巨杀孙海清，超巨神射手向志成。樱木花语，张成宇。Let's go, let's go, baby, let's go, ready. 我们热爱什么？双方球员，也谢谢我们的追梦队经理人欧豪。Hello， 大家好，我是灌篮加油官汪聪。我们即将看到的是，这就是灌篮第四季的首场外战。我们的追梦队呢，不仅要为荣誉而战，而且在这里要特别说明，追梦队本场的执教主教练朱芳宇教练，如果。追梦队在这场比赛当中取得胜利的话，朱芳宇教练在下一个赛段，在分班阶段也将获得选人优势。所以接下来让我们一起期待，这就是灌篮第四季的首场外战。双方球员请握手示意，马上热身开始，现场交给 MCE。为各位介绍本场执法裁判员：国际级裁判吉庆，国际级裁判高义杰。国家级裁判胡伟南，欢迎三位裁判老师。好，各位，带来你们的加油和尖叫声，来迎接比赛开始。比赛开始，场上身穿红色球衣的就是追梦队，蓝色球衣的是天津先行者队。第一攻跳球之后，由天津队发起进攻，十七号田野给到第一位。在金星这边，再到外线，漂亮的视野和传球，在外线三分没中。红队这边的首发阵容：三十一号 CJ， 九十九号张志远，九号杨震，十号张晨宇，四号江淮。江淮外线三分命中。江淮凭借超强的个人能力，为追梦队拿到一个好的开局，三比零。在天津队这边，十号金星，二十三号石德顺，一号孟子凯，十七号田野。来看看天津队，还是在左侧的低位来发起进攻。金星被打，杨震转过来，哦 ，CJ foul， 犯规。哎，好嘛，可以啊。你别老打三，打一下没有就换二啊，换一下嘛。罚球，十号金星，身高一百九十六公分，体重一百零三公斤，现年二十六岁。底防命中。哎，篮板球，篮板球。金星，外号天津小塔克。两发全中，二比三。来，中间，中间。天津队也给出全场的防守。这接找到张成宇，快速的过半场之后，杨震在右侧。这一下被金星看得很死，张成宇再回到弧顶，江淮控球后卫，利用张成宇的掩护来到右侧，这下张志远提上了掩护，再转，张成宇还有两秒的三分出手，这球投得太长了，天津队防下，还该转换，田野迅速的上球找到金星，金星再落左侧，再对上杨震，这一次打板命中漂亮。金星为天津队拿到开局四分，反超四比三。CJ， 江淮也是前 CUBA 厦门大学的核心球员。CJ 上个赛季效力于天津队，这边直接给到张继元 foul 犯规。夏季怎么在后面呢？得了四，你不要下去了，顶上去，不要下去了。
，一发命中，两边四比四。比四，张志远身高两百零八公分，体重一百一十公斤。第二发也中，反超比分，追梦队五比四领先天津队。田野跟何思源的手递手，漂亮的切入 ，nice nice cut。篮下棒了一下，来自田野何思源的连线，篮下何思源拿下两分，再反超，天津队六比五。来，给到肘部张志源提上，手递手掩护。C J 再给出来，再找张志源，篮下看看张志源自己强打，转身两分未中，天津队这次防得非常漂亮，球权给到天津这边，加油加油，没事。张志源被掩护，你跟他说话，被掩护啊。一，二，比分六比五，天津先进者领先一分。田野再找到何思雨，看看拆开，吃得帅，漂亮的一个时间差。这一下造成防守犯规。红队十号，推人发两次。CJ， when you come up, pick and roll, string it, come up, go uphill, so they can trap, so you can make the court space。二十三号石德帅站上罚球线，两次罚球。来，掌声也鼓励一下石德帅。石德帅身高两百零五公分，体重九十七公斤，号称铁人队长。二发中一，比分七比五，天津队领先两分。通过传球过半场，杨震这边受到两人的包夹，传球差点失误。张振宇把球拿回来，再回到江华这边，十四秒时间重新来组织进攻。看看给到杨震，杨震带一步之后的中距离，这球杨震强投命中。东单霸主杨震在底线附近中距离两分拿下，七比七。杨震优秀表现，扳平比分。哎，红队还要钱。现在比分七比七。十七号田野，利用掩护，横传石头帅再找底线，金星在三分位置，漂亮。底角三分命中，十号，星星，十号，星星，看起来这么好了。哎，李洪泉，你准备打四号呗？追梦队换上李洪泉，十四号李洪泉，号称中国西安。CJ 这次再次受到双人的包夹，看看 CJ 出球，给远端，篮下，时间差晃开，造成犯规，来自二十五号马勇。第一罚命中，两发中一，篮板球 ，CJ 有点到一下，但是点出界。田径队进攻，射射射，冲冲冲，立队，一百射，一百射，一百射，一百射。田野这边给到四号金星在右侧，利用掩护，金星再转远端。韩柏林在左侧底角三分位中，篮下进攻篮板漂亮，挨到四分，十二比八。看看李洪泉自己往前推进，再给队友落到左侧，回到中间 CJ， 看看 CJ 自己来。耶，耶，走走出来。十二比八，持球一方，天津队领先四分。田野做了一个变相，石德帅手递手给到队友，看看在处理球，回到弧顶，空位机会。进行三分命中，十五比八。已经快来到两倍的得分差距，金星已经命中了他个人第二记三分球。看看追梦队在第一节三分半的时间内要做如何的应对
，延误之后拆给张志远，在弧顶拿球，手里手交给司坤，司坤再转移这下，差点失误，要要要要要要，好吧好吧。一抛加就容易失误。哎，四十秒，四十秒 ，four second，four second， 小克拉。还有四点八秒进攻时间。four second。张振宇提上拿球，时间不多，看看李洪泉，两秒时间，一秒零秒出手，这次没有碰框。是，给嘉义，给嘉义打了架。天津队在这次的防守当中做得非常棒，让追梦队无功而返。是是是，天津队能否在这次进攻当中，再给追梦队在第一节造成更多的麻烦？高森宝在左侧拿球被斯坤给破坏出界，三秒三秒，天津队请求暂停。打了现在三秒，人中锋没暂停，要让你上去干嘛去了？谁拿着球？边球，边球，边球，边球，边球，边球，边球，坐二。你嘉义在这，在这站着。好，你三啊，你在中间站着啊。谁发球？我。你在这儿啊，你到这儿来，掩护出来，掩护完出来，五，但嘉义在这儿，传完球以后空切，大帅拉出来，你往里打，打不了，往外传，没问题，没有吗？外面准备投三分，哎，一比来突破，再一传球 ，OK， 跟不上，他只能防一次，明白了吗？明白 ，OK。打二的时候，司坤你在这里，啊，你是右手，啊，五号位，啊，三号位，四号位，哎，一号，把球给他，空切，你要慢一点，把他完，然后下顺。是不是啊？上题，上题。还有最更主要什么？我们的防守，你内线早一点喊。他现在就是四五，然后二三，然后一个交叉出来，然后直接就是这里这里边线的挡拆，牛角还可以打。走五号位下来，接球，这边再传球，再接着再挡一个啊。这边还有一个挡拆，啊，不要就是说只看这个位置，啊，来来来，放开打，放开打，没什么的啊。追梦队，加油加油加油加油加油！来，我们也给追梦队一点加油声音，追梦队，追梦队！来自追梦队的第一场外战，在第一节，追梦队就落后到了七分。现在暂停回来之后，天津队进攻。在第一位，三十九号李佳毅对张成宇，再给外线，看看高森宝。高森宝三分命中，我们队没人得分。天津队在第一节外线手感全打开，也保证了他们在场上拿到十分领先优势，十八比八。没有没有，走走，自己拿自己拿起来。司坤，自己来投，这下犯规。司坤这一次坚决的出手，也给球队带来三次罚球机会。守不住了。追梦队换上戈兰和米兰，分别来自塞尔维亚和斯洛文尼亚的国际球员。第一发命中，九比十八。第二发也中。哦，这下篮下第三发没中，但是连续两个米兰的篮板也没有拿下这个运动战的进球，非常可惜。田径队马上的推反击，给到内线，高森宝找到李佳怡，哎我大中！李佳怡不仅打中两分，还有加罚机会。格兰，格兰，格兰，格兰，飞沃，耶 ，I won。One two， 李佳怡罚球未中，追梦队进攻还剩下不到两分钟的时间。戈兰，来自塞尔维亚的国际球员 foul 犯规，李佳怡够次数了，够次数了。现在两边的团队犯规都已犯满。佳怡，你来做的衣服，掩护完下顺，你来掩护挡拆。Use him， 不要犯规，犯规罚球嘛。第一发命中，追梦队十一比二十。篮板，第二发没中，篮下篮板冰箱。米兰还是永远篮板的神呢。米兰有点海耶斯那种感觉，他们欧冠打球都有这种感觉。第一发中，继续通过罚球来追分，十二比二十。
妈，走一次啊 ！I got him。我知道，我知道。老板，老板。这一次两包沉重，十三比二十。再走一下，李佳颖，李佳颖。在第一节结束前，天津队还能拿到多大的领先呢？吴泽玉，漂亮的突破分球，看看高三宝突进来，右手上。他站住打，完全可以，别乱打。高增宝面对米兰，非常冷静，右手上篮命中。天津队二十二比十三领先九分。若兰，转身这一下要失误，失误了。防好防好防好防。对上那必须进。哎哎，马上还补还补还补还补。补。三号古泽玉，这下漂亮的激进激起 ，nice。See how the game look without no point guard. 来自小后卫的个人能力展现。吴泽玉的激进激起骗掉了面前所有的防守队员。Stay down, stay down. 比分来到十一分差距。现在追梦队十三比二十四，齐婷直接追成三分投短了。这段时间在追梦队这边，在运动战上都没有办法拿分，这是一个非常头疼的问题。天津队把握住场上的进攻节奏，不断的在弧顶的交叉，没有问题。古泽玉再把球拿回来，还有七秒变相。古泽玉再给到李佳毅三秒转身打，这一下白金收下篮板。看看在最后的进攻时间，白金一对二 f a l 犯规，白金拿到两次罚球。白金好勇。在天津队这边，一号孟子凯已经拿到了个人的三次犯规。白金第一发未中，来，掌声也鼓励一下白金。白金身高一百九十四公分，体重八十二公斤，号称冷面刺客。看时间啊，不要犯规了啊！掩护可以换，外向掩护可以换。第二发发中，现在比分还是十分差距，天津队二十四比十四领先十分。天津队将来打掉最后的十秒的进攻时间。天津队第一节最后一攻，古泽玉变向，横向的传球，看看在右侧三分，四点三秒给到追梦队。哎，我三 ，four seconds， 不让他掉，小伙，转过来防，直接往前。找白金，但直接传球出界。哎 ，ball right down there。麻烦麻烦。继续继续。面试里面我外，加油，领导。天津队，底线发球，这家发球线站出出来之后，不要犯规，三次罚球就好了，别犯规啊。没中啊。天津队在第一节收获了一个非常让他们满意的第一节结束的方式。孟子凯身高两百零五公分，体重九十三公斤，场上四十前锋位置。第一发罚中，第二发也中，二十六比十四，天津队。领先十二分，三发两中，两秒时间，这下直接往前甩，呜，哇！米兰这差点来一个篮球场上的直接达阵得分。第一节比赛结束，二十六比十四，还是打得比较乱。天津队的防守的强度比较大。呃，没有，就是很好的，就是去呃适应这个防守，呃，所以嗯，第一节就是显得就是非常被动。专业队的防守强度很大嘛，他们上来会给我们压力特别大，所以我们上来可能有点不习惯，有一点乱。If you pushing it down, you cannot let them get over. 对，刚才就是米兰那个 ，You call blue. 
Okay. You cannot you, lack you a cannot. You cannot. Layup. You gotta. You gotta make them go this way. Yeah. And this, the defense. Yeah. You guys yeah. can't yeah. be over yeah. here. You gotta shift. You gotta be over here. If the guy passed the, right? the, the basketball to the big, you gotta stunt, and this man gotta get back. And on offense, you guys are playing like y'all attack them. Don't shoot the basket. They're just playing. They're playing harder than you. That's what they do. They're playing harder than you. That's what they do. They're playing harder than you. 来，这我第二节把比分追回来。直盟队，来！第二节比赛，比赛开始。直盟队，抓紧进攻！现在直盟队已经落后到了十二分，十四比二十六。张志远提上了掩护，转移 ，CJ 在右侧三分空位出手，没有命中，很好的三分空位机会 ，CJ 没有把握住。现在 CJ 要追防着自己上赛季前进的队友，这次二十号何思雨外线三分位中，非常漂亮的点斩篮板，很聪明。而且我们也看到三十三号张老旭也来到了场上，身高两百二十一公分，张老旭，这也是他的天津的首秀。追梦队防守犯规，哎，你俩太近了，拉开。See the ball, see the ball, see the ball。何思雨发球，张老旭提上来接应。吴泽玉观察之后，使得帅点开对方，冲击篮筐，右手，哎，这下差一点，但是有张道旭在，没问题，再拿一次进攻机会，给到低位，二十三号使得帅，右手进来，张道旭扣篮命中 ，Max Bay， 这就是张道旭的威力，看一下是个 bug 现在。二十八比十四，在第一节张道旭没有登场，而在第二节一开始，张道旭来到场上，对于追梦队来说，这个麻烦更加大。高人，五分，终于为追梦队在外线打开局面。犯犯犯规，违体犯规。高人，高人 ，play horse，play horse， 点中。吴泽玉第一罚没中，冲！进了，进了，进了！第二罚中，还有一次球权。连续的给两次的掩护，吴泽玉提上接球，掩护张兆旭，看看吴泽玉再转，外线何思雨，何思雨让三分雨落下。三十二比十七，天津队来到了十五分的领先。进来给我。追梦队要怎么应对？他们必须找到一个强点，或者让团队在这一瞬间有更好的默契。但是我话没说完，球传出界。防守。天津队在这一次进攻当中，能否继续的扩大领先的优势？看看你。别守了，他又投篮了。横向的转移。何思雨手感很棒，那就继续投，让三分成转，让三分雨落下。他投篮，他就投篮，就投篮。何思雨连续两记三分命中，三十五比十七。Outside, 何思雨个人拿到八分，看看白金，哇、哦！高森宝一对一防守，直接把白金的中投盖出底线。杀的就是你！让他知道谁是冷面刺客。换人，换人 ，substitution。我没人，我没人，放进来给我，放进来给我。底线发球，给到戈兰，戈兰刚才有一记三分，这次再投，在右侧三分位中。对对对，谢谢谢谢。今天，人，球队在进攻端三分外线的感觉并不好。天津队。提下，看看这一次追梦队的防守表现如何？他们在第二节开始到现在，走步为例
，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，参谋。发现手联防，我们打牛角，啊，打牛角，但是怎么样呢？哎，你五号位、四号位，这样去打，啊，可以往这边，可以往这边，然后下顺，啊。锋线就是随时追跑，接球接球，连续突破，连续突破，啊，打快一点，我们还是还是还是阵地还是太慢了。暂停时间到，队员回到场上继续比赛，比分三十五比十七，天津队牢牢把握住优势。中国队进攻，看看暂停之后，场上有怎样的改变？米兰回到 CJ， 看看两侧的掩护，挂米兰这一侧 ，CJ 偷偷来打。篮板，米兰点中，好球！这也是全梦队长久未开的运动战的进球。好，长久防守，进球！耶耶耶耶耶！比分，天津队领先十六分。队伍说笑笑笑。何思雨，再给中间 ，Max， 张兆旭。这边 CJ 断掉，帅帅帅！张志远背转身，再点这下前场球，我们掌声也给到两位倒地的球员，鼓励一下何思雨、张志远。换人，前场球，追梦队在底线发球 ，CJ 把球给到换上场的江淮，江淮往左侧的过渡，米兰。看看 CJ 再转移，江淮给到弧顶，米兰突破再带一步制造投篮空间，江淮三分命中。这个进球充分说明了追梦队在比分落后的情况下还能稳定住心态，找到合理的投篮空间，由江淮完成终结。在追梦队这边，江淮在开场有三分命中，而到了现在，江淮回到场上继续命中三分，比分。二十二比三十五，这一下江淮的上抢让自己失位，篮下连续的进攻，漂亮，吃得帅，队长为天津队再下两分，换人换人换人，换人，天津队四上四下，上半场还有四分三十六秒，比赛继续，十五分的差距。追梦队在上半场结束前能把比分追到怎样的程度呢 ？CJ 的横向的转移，看看江淮，再给 CJ 都是个人的单打，这一次个人单打结果并不好，有篮下的争抢的犯规。三会儿的外援吸的一分都不得，没得分。来篮下篮下，提前发这球找到米兰，看看江淮。十秒时间，向志超射手在右侧的三分尝试，向志超这也是在，呜、哦，反断回来，米兰倒地平抢，加油，江淮！看看这次倒地平抢的抢断球能给追梦队带来分数吗？三秒出手，这次投短了，江淮的个人进攻并没有拿到分数，这边漂亮，找到篮下，再转出来，金星，田野。非常有默契的传导，金星再拿三分，被金星手感全开，三分落下，漂亮。现在四十比二十二，金星个人已经拿到了十三分。接球，追梦队在上半场。现在落后到了十八分，谁接的横向转移，队友在右侧三分，怀疑颜色 ，is t ball， 米兰，这一次的回应非常关键，积分，防守，防守，对于球队来说，落后十几分和二十分是两个不同的概念。在弧顶的交叉，田野这一次没问题，把球拿到，在利用掩护之后转移，田宇在左侧三分，这次投的过长，还有三分钟时间，追梦队还能继续追吗？这一次明显是进攻犯规，江淮没有收住，来喊防守，追梦队，追梦队。
。金星给到提上了潘宁。还是给到金星，金星在上半场手感火热，这次单打 CJ 左手再拿两分。面对上赛季队友毫不手软，利用脚步收下两分，四十二比二十五，金星拿到个人第十五分。全能，防不住，防不住。CJ， 二十五，两个，严格掩护了。江淮往里给，这一下篮下，哎呦！江淮上半场新疆结束，再给到孙海清助攻，收下两分。孙海清还有一次罚球换人。停点差，我要不。这一次罚球有点罚的过重了。啊，裁判追罚，有披上篮板的犯规，前场球。上半场还有两分二十秒，球给到远端江淮，不要给三分球，不要给三分球。孙海清要提上，横向的转移，斯坤，再给到江淮，江淮继续投篮，在上半场江淮有两次的三分，哦，又是米兰，米兰对于追梦队这边进攻篮板非常有保障，助攻 CJ，CJ 拿下两分，二十九比四十二。米兰这个篮板真的太恐怖了。在上半场结束之前，追梦队能否追到十分之内？潘宁这一次可惜了，潘宁丢球 ，CJ 的转换，对抗左手，又是米兰，米兰再拿一个进攻篮板给到江淮，作为攻位重新组织，米兰三分，球没有落入篮网，这球是七，前两板拉手，前两球。前场球，哎哎，你们能不能篮板球啊？你篮板球抢不着啊！追梦队的米兰在场上已经拿到了九个篮板球，这次的继续的进攻，掌握掌握，手，孙海清推人犯规，哎，做点动作啊！现在两边的。第二节团队犯规都已犯满，天津队在还有九十秒的时间，是否要在上半场继续扩大的领先，把比赛保持的优势进入到下半场，还是追梦队能够防住？金星单打斯坤，利用脚步左手勾漂亮，金星是右打 CJ， 右打斯坤一样的动作。金星好厉害。现在四十四比二十九，一分钟 ，one minute。江淮变速节奏，再给到思坤，看看思坤这次来打金星，犯规，防守犯规，五、哦，啊，思坤没事。这一下队员在场上似乎有受伤的状况，请我们的队医赶紧上场。来，各位掌声鼓励思坤。第一发罚中，三十比四十四。篮板俩加他。第二发也中，来自天津队的暂停。你们篮板丢太多了，投了抢，抢了投，干啥呢？让你们上去，让你上去就漏篮板去了，让你玩去了。关键你防守篮板球，你们漏篮板球没有？不给三分球打两分，他打不了。你们别老瞎补，补半天就漏漏三分球。搞什么呢？这个回合防守，我们防联防。啊，我们要知道谁是投手。金鑫是投手，十号是投手，啊，还有那个何思雨是投手，啊，还有那个二十号，这两个是投手，投三分的啊，投三分的，大家注意，防联防要多一点，连续突破啊。加油加油 ，Come on！ 哎 ，Try to cut the ten, try to cut the ten。我们来看上半场最后的五十四秒的比赛。两分二十五，二十五，十七号，田野，再给到金星，金星是天津队在上半场得分最高的球员，潘宁
，再转移出来，不对了，在外线的转移球进行再一步手感，保持火热。这种结果，四十六比三十一。西寨，西寨，十五分的差距 ，CJ， 看看这一下急停。被转身的中距离，哎，停停停！球也是吊开，篮筐现在是上半场的最后一攻，幺四，下去！田径队要如何来打？田宇的提上，田野给到金星，三秒、两秒，炮头，时间到，上半场四十六比三十一，田径队领先十五分，结束上半场比赛。也给追梦队掌声鼓励，一起来期待下半场。情况肯定不乐观了，会一场惨败吧？我们有个不好的开头，他的防守呃全是漏洞。其实我心态是有一点影响的。封建的被锤了，锤锤锤懵了，我也我也蛮懵的。到来不错，打得挺好的，啊。They can't lose this game. If you guys beat them, you gain. They going, it's not good for them. Raise your level of intensity. It's things, good things is gonna happen. Make the extra pass. Sometimes you just gotta keep forcing it. Going to the basket, going to the basket. Quarter was way better. But they're a team already, so they've been practicing. They they play hard. They gonna play that way. That's that's normal. You guys gotta raise your level of intensity. 基本上。大家全是在三分线外面这一圈，都是在外面这一圈去选择勉强的这个三分的投篮。那你的命中率，我们的三分的命中率很低，但是我们的那个米兰在我前场篮板这一方面非常棒。但是我们在防守篮板还是漏了几个。我们把篮板球拿下来了，我们才有反击机会。我们一定要保持住场面这个强度。我觉得我们一直有希望，不管是我们落后二十分还是怎么样，大家还是想赢，不想输这个比赛。马布里知道最后说的就是。Never give up. 上面是大家拼的还不错啊，但是呢，有些问题呢，就是说你加了以后漏篮下，所以说在这方面来讲，我们才有问题。第二组我上去我对你们不满意什么？篮板丢那么多，那个老外没你们高，罚篮也让你们让人抢。不按战术走，你按战术走很轻松的事情，为什么早总总是不按教练要求做，然后总总乱七八糟的打的乱七八糟，你随便一弄，砰砰就没人的，一下根本就找不着你们的。让你们上去是给你们机会，让你们看看你们表现如何。你这种表现，我敢还让你上 ？CBA 联赛我让你上？不可能的事情。让你上你干嘛？球也抢不着，到跟前也拿不着。那你上去干嘛去？干嘛去？上去每一秒，我就说你拼一秒，你玩命。我看着你拼了，求你该你拿着拿到，该是合适合理，没问题，你就都可以。你不能该我认为你应该你拿到的球，你就给丢了。整个是拧着来的啊，所以第二组你们不合适。呃，这除了这这那谁金鑫，啊，不好。球员回到场上来准备下半场的比赛。虽然在上半场追梦队落后十五分，但是看看观众的能量和支持，能否让追梦队把比分追下来？追梦队，加油！追梦队，加油！追梦队，加油！下半场比赛开始。Malone， you can shoot。比赛开始，身穿蓝色球衣的天津队，率先进攻，快进！在场上，十七号田野，二十三号石德帅，二十号何思雨，十号金星。另外还有一号孟子凯，这是天津队在下半场的阵容。白金给球，看看，哇，杨震，杨震在下半场一记重炮给追梦队开了一个好头，拿到两分。哇，三十三。比四十六，天津队还有十三分领先。三，三，三，提上速度，快速的反击。掩护掩护掩护掩护，掩护掩护。这边还是坚持要交到低位，给到金星。金星也是在上半场拿到了十九分。一进球，你看一下，何思雨
，给到中间，看看在三分外线，金星没有命中。追梦队继续追赶，现在三十三比四十六，江淮给到中间，看看张志远对抗之后两分打进，好球！张志远一个反跑的机会，对抗之后两分命中。联盟队果然在中场回来之后，提升了对于攻框的强度。挡拆贴，三十五比四十六，十一分差距。田野拆给石头帅，外线三分，漂亮！这下篮板球来自何思雨，进攻篮板拿到，二次进攻。田野转移，看看，在左侧一号，孟子凯三分，换一颜色。联盟队差距来到十四分。四十九比三十五，连续两次的提上，看看白金，白金犹豫了一下，这次三分，双框而出。天津队快速的把球推到前场，金星带一步之后，长距离的两分命中，金星已经拿到了个人的第二十一分。喊蓝色啊，蓝色啊，四度五挡来打蓝色啊。五十一比三十五，追梦队比分差距来到十六分。走啊走，走。后面后面，白金，利用掩护，看看在右手想找板，这一下并没有找到蓝光的位置。何思雨推进，一个人来打，造成犯规。Foul， 米勒。果断一点，大胆敢上，没法怕的，没有要就分出去啊！你看那有突啊，往后拉一下，然后再突，就是何思雨，站长把丢线，注意接应球，你在这边接，注意提上，好，思雨，一防命中，何思雨身高一百九十七公分，体重九十八公斤，现在五十二比三十五，好，谢谢，谢谢，抓住，五十三。比三十五，现在天津队的领先来到了十八分。白金自己冲击篮筐，这一下白金的冲击造成对方的犯规。哎，米兰，米兰，米兰。Side pick and roll, c o a r l y blue. I know I was late. I was late. 怎么不会打了？他们防盯人怎么不会打了？就会打了，一对一打他，有机会现在直接打他。白金将执行罚球。五号，五号，五，五号，五号，五号啊！冲啊！五号，孟子发球，第一罚命中。你发球，孟子，孟子发球，五号。三十六比五十三。好的。回防。哎！第二罚。哦，又是米兰。这是米兰拿到了个人第十一个篮板了，应该。米兰为球队保持一次的二次进攻机会，杨震，哇，孟子凯，连续两次漂亮篮下，守护住本队的篮筐。田径队迅速发起反攻，队长石德帅的冲击，这一下面对米兰没有讨到便宜，快速的上球，看看白金，一对一反篮，白金上篮命中。白金这一次抓住机会，为球队再追两分。三十八比五十三，还有十五分比分差距。啊啊啊啊啊、回到田野这边。他没篮，不用张他们紧。蒙子凯停顿了一下，三分出手，哦，又是米兰。二二二，白金二，白金二。江淮在场上，现在四支控球后卫给到白金。换人，换人。不录啊，不录。看看白金的选择，这边要交到张志远，再给杨正。杨正看看中距离漂移来投，杨正再拿两分。霸主杨震在下半场开始阶段拿下四分。好球，杨震！好球，好球！四十比五十三
，挡拆挡拆。何思雨，这一下给到。拆开，掩护队友，这把十三个篮板王，篮板怪兽，安徽的二多吧？这是追风队追风的拇指续篮下，一个启示和机会。四号江淮，看看利用掩护之后，再给到白金，还是从白金这边来发起，做一个右手的停顿，再送身开，冷面刺客白金，这个刺客的一把刀，深深插入了对方的防守当中。这段时间，白金和杨震两位来自街头的球员为追梦队追赶比分。现在十一分差距，四十二比五十三。天津队这次造成对方犯规。四号，球稳定住局面，就还得有得分点。这功夫啥呢？天津队命中率低，咱力抓住他反击了。两次。提防命中，两发中一，这下篮板往外点，漂亮！天津队这次点得很聪明。五，但是江淮，好球好球好球！可惜了，但江淮的出击的精神非常棒。来继续，天津队的进攻，现在五十四比四十二，领先十二分。孟子凯在弧顶三分机会。没有命中，米兰再收一个篮板。孟子凯太差了。追梦队的进攻，来给追梦队加油！追梦队，追梦队，追梦队，还能否继续追赶？江淮这边陷入到两人的防守陷阱，再给到孙海清，孙海清寻找米兰，看看米兰再交到杨震，杨震突进来犯规，攻防球队提进球也可以造犯规也行。孟子凯换孟子凯，天津队请求换人。太犹豫，上面晃他妈接球，回去拆出来就投篮，上面就突破。攻防球队，快快快快快快！看看这一次，追梦队在进攻端是否能有所收获？江淮在上半场有着外线命中的表现，杨震在左侧三分命中。杨震关键能力的体现，为追梦队追赶比分，在下半场个人拿到七分。哎，那怎么叫让人扣篮啊？现在比分来到了个位数的差距，天津队现在领先的九分，五十四比四十五，这下上手犯规，杨正的上抢让自己拿到犯规啊，底线球。现在比分来到在第二节开始的最小的差距，但是马上，天津队场上得分王金鑫在篮下通过底线球，再拿两分。五十六比四十五，荷兰来到场上。两人的夹击并没有给到出球太困难的米兰和戈兰的手递球，再回到米兰，这下，晃开对方，三分命中，米兰不对。你进一个两分，我就还你一个三分。再一次为追梦队缩小差距。米兰已经拿到了两双的数据。哎，问题，让快给三分球。追梦队逐渐找回了自己的状态，越打越稳。现在四十八比五十六，两队八分差距。Screen, screen. 田野在交低位，金星，呜，有任何问题让金星出来压住对方。田径队金牌得分手，稳定输出。比分差距再次来到两位数，五十八比四十八，田径队十分领先。看看格兰和米兰配合转移，向子超再突进来，再给这下太小了，转停转停转停。我给人家投两分球，不要给三分球，我已经讲了很多遍了。进攻有油，也防守又不好
，速度起来，小谷啊，速度起来，快快跑，上篮果断一点，别犹犹豫犹豫豫的。进攻继续打进心点，注意没有的话，你马马上传四号位，四号位马上扭脚，好不好？啊，加油加油加油！现在就是这个突破挡拆的节奏很好，我们的外线有很多，其实有很多机会。向日涛，你是投手，就是你在外线拿球的时候，有机会果断去投。Guys, when you set this pick right here on the horns, slip quick. 挡拆完之后。And when you take this dribble, don't come all the way to the sideline. Come right here in the slot area and pass it quick. So then we can, now we can play two on one. Come on, let's go. 准备，准备，冲呀，冲呀，冲呀！我们来继续给追梦队，我们的主队来点加油的声音。追梦队，加油！追梦队，加油！追梦队，加油！三年之后，天津队球权。继续进攻。现在天津队五十八比四十八领先的十分。李佳毅，提到三分线外接球，这下刚刚要给到。金星还是要让金星在低位，这下坐阳阵，给到外线，队长，看看二十三号石德帅两分打中，漂亮！现在六十比四十八，天津队暂停回来之后，在进攻端两分收下，荷兰，继续寻找米兰的掩护，这边两人在地上转移，这球还是失误，哇，加一抢断，传的太靠近对方队员。小心地板，打那边。OK， 拉开，拉开，拉开。还有十秒，看看突进来有犯规。好了，发球，突身。哎，八号突破，突破，你防个人突破就行了，防八号。两个。现在比分六十比四十八，天津队领先十二分。哎，第一罚没有命中，三号古泽玉。篮板，篮板。来一次。Bird. 来进，棒 ！Rebound， 篮板。好吧，好吧。第二盘命中，六十一比四十八。先生，先生，防防守，先生，防守，先生，中间站一个。这球快速的两次传递到前场，形成三分机会。但向志超今天在外线神射手的本色还没有找到，马上天津这边推的很快，给到篮下，非常冷静，没有机会再打到外线，重新来。金星，看看第一位三十九号李佳毅，内线强攻，转过来之后 ，yes， 打中。李佳毅在内线非常的有威力，球场推土机一路碾进篮下，抬手两分命中。这打的真有侵略性啊！好，没撵上一点，这回又拉开了。打牛角，哎哎！毛子毛子，从米兰，米兰。六十三比四十八，出来出来出来！江淮，加速，这下靠，漂亮！江淮还是利用个人能力，在突破当中有一个变速，最后用右手打板命中。六十三比五十，金星，再观察这一下，再背转身，看看突进来之后，还找李佳毅再转，漂亮，这下继续到李佳毅这一侧，这球宋海清防住，追梦队，来给追梦队一点加油声，追梦队，追梦队，江淮。还是自己来，呜、哦，江淮，继续三分命中。江淮是追梦队当中今天在外线表现最好的球员，江淮已经拿到了个人的十一分。追梦队追到十分差距。哎，今天在外线表现最好的球员。第三节比赛还剩最后一分钟的时间。最多在这一节，追梦队追到过八分差距，但天津队在每一次都把局面稳定住。这下队长石德帅的抛投，这一次投长了，江淮组织反击，给到白金，看看白金，造成犯规。呃，江淮，你可以打一下那个，可以打一下牛角，走五号位那边出球快。发球啊
，来看看八号白金的罚球。下一个 ，Good job，Good job， 哎，合体第一盘没有命中 ，Last one， 两边十分差距，第四，第二盘命中，防守，现在，天津队六十三比五十四领先了九分，比分的差距再次来到了个位数，开玩笑，开玩笑，看看追梦队的防守，也看看天津队在这次进攻当中是否继续稳定局面。突进来，给到底角，吴泽玉观察，三秒进攻时间，再转找到金鑫，零秒出手，二十四秒进攻时间到，好的防守，好防好防好防，还有八点五秒，八秒弧顶挡拆，弧顶挡拆落脚上落脚上，可以提前犯规啊，没关系，提前犯规，最后的一攻，追梦队能把比分。超远的三分球，米兰相当自信，但是结果并不好。时间到，你把球给他干嘛？你运过来直接挡拆了，对不对？杨正还是可以的，杨正。我觉得他属于比赛型，他是对，他是比赛型，防守防的确实好。多少分？九分，十五个板儿，还是米兰的。米兰太能抢了，米兰还是猛啊。我们就第三节的突破，很好，做得很好。我们反击也打起来了，防守把人都找到了，所以我们把篮板拿下来有很多机会。米兰现在是先休息，那你们你们要把篮板就继续保持好，我们才有这个机会去打反击。另外一个，我们的战术就是全部都是以就是挡拆来结束。守联防他就然后，就也不不不给三分球，让他往里去，他这边挡拆你要提上来，让他不就来得及。上你要突破里面就交给张昭旭，其他你不要管，好不好？啊，防好，关键进攻进攻现在不好啊，进攻要差，你多做掩掩护，多下顺，你断你挡一下，其他人你拉开拉开，准备投篮突破，果断一点，该投篮投篮了，好不好？啊啊，好，最后一节的比赛。加油！加油！加油！加油！来，我们给两队都带来加油的声音。观众也准备好热情，进入最后一节。追梦队！追梦队！追梦队！追梦队！追梦队！第四节比赛开始。谁接？七号戈兰，这一下的跳传，斯坤，这球还是没有拿回来，让高森堡断掉，给到中间，再转移。天津队非常的冷静，对于这些球队来说，在场上的素养是非常高的。哦，白金，这一下上抢，看看一对一，犯规。Good job, good job， 白金，好抢。何金白金第一发没有命中，来掌声鼓励一下白金。两发中一，白金第二发命中之后，现在的追梦队比分是五十五比六十三，这来到了和第三节一样最小的比分差距，他们还能再进一步吗？看看天津队要给追梦队。继续的压力在哪儿？这下张昭旭在场上这次的掩护，白金的犯规。啊耶耶！天津队球权，三十三号张昭旭 Max 给古泽玉的掩护，古泽玉左手的变速的运球，再给到队友该张昭旭在场上就是内线篮板的保证。好球好球好球！这次白金的犯规。OK，OK， 罚球。第一罚命中，六十四比五十五。两发全中。天津队把比分的差距带到两位数差距，十分。CJ。CJ 接下来要出球，这个出球又让球队失去了球权。古泽宇自己的反击。打出来，呜、哦！不接不接不接！古泽玉果然是速度的王者，速度太快，自己马上回到刚才的位置当中，这下再反切，漂亮！
这是来自中锋的妙传，两分入账。Yeah! 古泽玉在为田径队拿下两分，十二分领先。看看白金，苗兰突进来又被切掉。这段时间追梦队的场上传球感觉有点糟糕，反击再打中。暂停！暂停！暂停！暂停！暂停！暂停！追梦队，好像要没事没事。把篮板保护好。呃，张昭旭很高，他一个人可能顶不了，我们其他人都要回来，都要回来帮他去抢。打联防，我们可以就是什么打打牛角，啊，打牛角。这个人就是接球可以突破，弱侧这个啊，石坤，你如果在这边啊，选择突破啊，五号位在这动，随球移动。啊，我们要增加突破。来，给追梦队给加油的声音，鼓励一下我们的球员。来，到。来到现场的天津先行者，给到了追梦队非常大的麻烦。尽量给我，尽量给我。江淮，横向的传球给到 CJ。看看掩护之后 ，CJ 自己抛，这球还是抛的有点太重。篮板球回来之后，二次进攻，江淮能否继续命中三分？这下篮板弹的方向弹到了追梦队这边 ，CJ 再拿到第三次的进攻，在对方的前场，看看，四光转移，给到白金，还剩三秒，再上一步，这一下继续拿篮板。好球！好球！对，追梦队球权。里边我的，前场球 ，CJ 给到白金。你看白金，江淮再转移，四坤，从中间的突破，右手抛，漂亮。追梦队在暂停回来之后，终于打开局面，四坤强打何思雨，两分到手。四冠这球抛投命中之后，比分是五十七比六十九，追梦队落后十二分。二十五，二十五，小谢二十五。但田径队在场上的压迫和执行力是非常强的。张昭旭 ，Max for two。换人，换人，换人。CJ，CJ，CJ。换人,人,人,人，来各位继续给追梦队加油，追梦队。追梦队，追梦队，小外什么？快什么？四坤，点开对方之后，中距离尝试。四坤在关键时候站了出来，连续命中。Oh! 换人，金星来到场上。二十五，摸摸他。金星已经。在本场比赛为天津队拿到了二十五分。吴泽玉，转移给何思雨，看看又是张昭旭 Max， 两分球，这一下投短了。不急不急不急，江淮，现在十二分的差距。江淮，看看没有机会，再给他罚球线，米兰传到内线，来自米兰的罚球线发牌。两分给到张志远，比赛继续。哎，这是，哎，这一次追梦队的防守，给到内线，转移球非常的迅速，右侧进行，场上得分王，漂亮。在场下歇多久都不影响手感。现在七十四比六十一，金星今天的手感就像火星一样火热。这一下有脚地球。麦金 ，come up，come up， 麦金，罚球线不能接，罚球线不要接。防线不要接，防线一个
。现在的分差还是十三分，杨震给到白金，两位来自街头的球员，白金的钟俊怡，摆脱防守的白金，齐林跳投，稳定输出，拿到两分。白金两分命中之后，两边十一分差距。天津队七十四比六十三领先十一分，白金也拿到了个人的十分。这边底线绕过来之后，三分出手，不要忘了，除了金金之外，三分外线，还有三分雨和四雨。七十七比六十三，我来，我来，我来，收，你收。比赛也来到最后四分钟。蒋怀这一下突破，长驱直入，找到白金。白金刚才有一个中距离的两分，自己再冲击篮筐。哎，白金一次次杀向篮下，拼尽最后一点力气。啊，蒋怀，现在七十七比六十三，冰人，冰人，冰人。哦，这一次罚短了，来，掌声鼓励一下白金。加油，白金！白金的突破对自己的体能也是消耗巨大。两罚一中，六十四比七十七，时间也越来越少了。哎，拉开，拉开，拉开！古泽玉面对白金，这次古泽玉的突破造成白金犯规，前场球。哎呀，那个他四十五档才我喊蓝色就我上提前往底下突破没？咱们这个队防守没有那么的默契。换人，换人！小小联防。来，这边换上了谢立石，我们也掌声欢迎谢立石回到灌篮舞台，作为从 CUBA 进入 CBA 的优秀的球员代表。哎，我们也期待谢立石在 CBA 的表现。哎，送！一打一，一打一。这个打一个一对一，篮下漂亮。张高旭在篮下重扣得分，把比分带到七十九比六十四。暂停，暂停。再一次，追梦队喊出暂停。加油，加油，加油！还有时间，还有时间。我叫我叫我叫我叫我叫打好打好打完。我们现在就是两分二十秒，但是我们落后十五分。一个是要加快我们的速度，我们现在需要三分球啊，我们需要三分球，所以五号位上来你尽量尽量挡一侧，你不要在中间的挡，把他两个两个队员然后再挡起来，是吧？然后下顺，谁空位了啊，传上去，我们需要三分啊，我们现在十五分钟十五分球两分二十秒，没有更多的时间了啊。加油加油加油！来吧，各位观众，我们无论现在追梦队的比分状况是如何，现场的各位也一直支持着追梦队，我们也赞叹天津队的强度和他们的厉害之处。但现在比赛还没结束，让我们继续给追梦队加油！追梦队，加油！追梦队，加油！追梦队，加油！三年之后，追梦队的进攻，江淮突进来，这球，先造犯规，罚了，罚了，罚了。我们先打激动一点，打激动一点。对，我们一直跑，一直跑，不出空位。江淮将执行罚球。底罚命中，六十五比七十九。老板，老板，抢人，抢人，抢人！两罚两中。We gotta stay up. We gotta stay up. 三个，古泽玉，还有。最后的全场比赛的两分钟 ，follow，follow，follow，follow，follow， 李佳毅提上了掩护，压到罚球线，再推出来，再给到低位，不断的内外的传导，背转身，左手，两分勾中，来自李佳毅，三十九号。追梦队迅速带球过半场，这下杨震，这球。失误，换人，换人，换人，换人，换人。如果他直接跑，我我去追，后腿给你，后边后边。看看天津队的进攻，不，外部，外部，外部。比赛最后的领先的优势定格在多少的分数？
对于追梦队来说，到比赛的最后一刻之前都不能放弃。转移，来到底角的位置，潘宁的三分没有投中，白金这球，这球真的是拿到了，但是没有完全拿好。杨震，看看推进，这一下一对三。杨震两分打进，自己打了一个快速的转换。两万，六十八比八十一。转转，哎，小谢。杨震在本场也拿到了十一分，谢立石，这下让白金给抢断，看看转换，陈子超靠住对方，打进，二加一。在比赛最后的阶段。追梦队连续的上分，他们还是保持住了强度。Yeah. 小志超将执行一次加罚，加罚没有，但是又是米兰。米兰是今天在篮球场上拿到最多篮板的球员，再转移，江淮三分外线，在最后的时刻，追梦队在像他们的名字一样，为了他们的梦想不断的追求。全场比赛一直落后，在最后时刻，他们要为这个比赛再掀起一点波澜。这边天津队快发出来之后，看看顾泽玉牢牢的控制住球权，不要犯规，不要犯规。呜呜呜！这一下没有断到顾泽玉，再给到底线突一步，谢立石。谢立石中投未中，这下又是反弹回来。谢立石拿到两分，给到白金。去，去，去！看看白金，白金，再找杨震，还有十五秒。杨震突进来，一记大帽，来自潘宁。还有不到十秒，再转，向志超，三分右侧命中。德蒙队用这记三分告诉天津队，我们从未停止追赶的脚步。七十六比八十三，杨震犯规，为了追梦队的追赶，再次掌声鼓励，也把掌声给到天津队。还有两点七秒，三号古泽玉将执行罚球。这次罚球对比赛结果也将不再有影响。第一罚未中，不要犯规了，不要犯规了。两罚都没有命中，但是篮板球天津队拿到。那么时间到，全场比赛结束。八十三比七十六，天津队以七分拿下比赛，感谢他们为我们奉上。精彩的比赛，谢谢他们，感谢各位球员。上场的每一个队员，就是在场上面都是拼命的，然后去场上面去争取每一分球，为他们今天的这个表现，然后去高兴去自豪。其实大家都知道，有可能预感到了这场比赛会输，但是他们传递的这种能量是我们可以感受到的。追梦队。展示着一种篮球的精神，落后不会放弃，要一直跟你撕咬，一直拼得很凶。一记重扣给追梦队开了一个好头，来自米兰的罚球线抓牌，不想那么早的缴械投降，就是我们可以输，但是我们不能投降。冷面刺客白金。斯坤在关键时候站了出来，连续命中。哦，又是米兰。只要时间没有结束，我们都不会停下我们的脚步。在最后的时刻，追梦队在像他们的名字一样，为了他们的梦想不断的追求。
。好的，我们再次的感谢双方球员为我们奉上的这场精彩的比赛，也再次的恭喜天津先行者拿下这场比赛的胜利。当然，我们要把更多的掌声送给我们的天津先行者，因为这真的是我们这就是灌篮四季以来迎来的第一支 C B A 的职业球队。首先，我们有请天津队的张德贵张指导来评价一下这场比赛。双方打得都不错啊，追名队我觉得还是有机会的，只不过他们现在目前是没有整体的训练，所以现在就是体能啊方面受点影响。谢谢谢谢张指导的点评，我们也来听一听球员们对于这场比赛有没有什么要说的，好不好？这个机会非常好吧，然后呢，就是追梦队，我觉得就是非常强，然后呢，能来到这个节目吧，就是我们两个队相互学习，然后呢，把一场好的比赛奉献给观众们。那我们追梦这边呢？呃，首先很很遗憾吧，然后我们队伍刚开始没有找到状态，我们也都拼尽全力，我们也看出了差距，所以。如果我下一赛阶段能进入到追梦队，我会，我会比现在更紧张、更投入、更专注。因为，呃，你输过一次，你才知道这种滋味是特别不好受的。对。然后今天跟天津打这场球，学了好多东西。我们的配合，我们的实力啊，我们都能学到东西。那我们也听听朱总这边。呃，首先我觉得就是天津队就是作为一个职业球队，他们不管就是说平时的这个训练，呃，还是他们在一起的这种默契，都是非常就是有职业素养，也有常年累积累下来的这种默契。我们的队伍组建的时间很短。我觉得可以在今天，大家可以发挥成这样，让我们感觉非常的惊喜。就像张指导说的，如果我们多一些训练，多一些在一起的时间，多一些默契，呃，形成我们自己的这个攻防的这个体系，呃，我觉得这个比赛是会会更精彩。我也相信我们的队员会打得更好。谢谢朱总，我们要问问追梦的经理人了。给追梦邀请了一支如此强的对手，来看看经理人对于自己的球员今天的表现有什么要点评的。呃，说说我们是一支新的球队，刚刚组建，然后能有机会跟他们去学习、去交流，我觉得对于我们来说，不管任何一个点都是特别珍贵的。今天，然后也非常感谢天军队打出了他们团队的精神以及专业的水平。我们也学到了很多，而且你们真的就是越打越好，就是很燃，就有燃到每一个人的心里。这个集体非常的令我骄傲，谢谢你们，也谢谢天津队。我觉得首先应该感谢一下天津队，今天他们如此的认真的对待我们球队，我觉得是对我们的一种尊重。然后对于我们的追梦队呢，我觉得在全程的比赛中，他们没有一丝一刻的放松。包括哪怕最后仅剩一分钟的时候，我们还在拼命的追赶比分。我觉得这是一种篮球精神。我们大家应该再次给我们追梦队一些掌声。我觉得篮球是残酷的，竞技比赛是要看输赢的。我们接受这次比赛的失利，我们不为这次比赛找任何借口。但我觉得，只有跟强者。较量，我们才有可能成为强者。所以我相信我们的追梦队，今后通过我们的努力，一定会站在更高的舞台上，成为那个强者。加油！谢谢，我们再次的感谢双方的球员，也再次的感谢天津先行者来到我们这就是挂篮第四季。谢谢。虽然今天我们追梦队表现不错，但是毕竟输了比赛。而根据我们的赛制，执教这场比赛的追梦队的教练朱芳宇教练，在我们下一个赛段选人阶段，你们整个教练组将略事开局。我们下一个阶段所有的球员将会经历一个全新的分班的过程，所以我们的三个教练组。将会再次分班，带领着全新的球员去征战下一个赛段，再次回到我们这就是灌篮四的赛场。我们下一个赛段再见。下一阶段分班将会一个抽盲盒的形式。我们要锋线，抽到白金肯定最好了。I think by by the 
pink one. Buy it, good show, welcome. We can just look. Yeah, we can just look. 你买不买？不买我买。这战术吗？这是<笑>随便选了。这组可以啊。不会真的是白金吧？李锐、白金和凯瑞，不好意思大家。如果我想换白金的话，你倾向于我们球队的谁？我的位置都很平均，都很好，不缺了。哎，就着喝水啊！教练都练上了。好，这这么长，腰不行，算了。这个我搬不起来，<笑>这我真犯不了，这太沉了，这个，这我不可能玩的沉。真的认真点儿，我们赢一场吧。我就是。全力以赴去想赢，我努力的带他们训练，就是不想再输了。欢迎来到，这就是灌篮第四季第二阶段内战，竞分大赛的比赛现场。从今天开始，垫底教后练这个名号已经不属于我了。问问马指导或者朱哥，这种事情我们追梦队基本都不参与讨论的。We gonna see， 在弧顶位置，三分尝试，这球漂亮。杨震这次给反切 ，nice cut， 白金漂亮的切入，来自接头的连线，漂亮。江淮看看这次，呜、哦，孙爱青滑石巨杀，好防好防，哎，江淮，呜，孙爱青扣篮命中，看看观察之后决定自己来 ，CJ， 被 CJ 一记大帽，今天发挥了。Playing basketball, how you not gonna offer? How you gonna not gonna rebound the basketball? How you gonna stand there and watch the guy go for the rebound? This shit ain't got nothing to do with no plays. Play harder than them. All you guys know how to play basketball. 篮球方面的建议他俩已经给完了，我垫底教练只能说调料台给我们一个。Drew, how many times did you beat me though? 没有<笑>。你是这种会时刻照顾大家的人吗？不是，我从来不照顾别人，我只想着我自己。<笑>你也有伤病，你也有伤病，上来做的话，就好好做。啊，你要是做不了，你就下去休息。无限摸高，首先有请孟子凯。哎呦，张子源。这毛找到李佳怡，一网打中，右手进来，张兆旭扣篮命中，追梦队，追梦队，高人，五五个篮，看看，五五杨震。杨震一记重撞，加西怎么在后面呢？不能让他投篮，听见没？不要给三分球！你们能不能篮板球啊？你篮板球抢不着了。这是向志超发给你的篮球教学视频，你要挑战一下吗上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，见证选手成长时刻。感谢合作媒体虎扑，上虎扑搜，这就是灌篮，一起热聊不停歇。感谢 QQ 浏览器和 QQ 看点对本节目的大力支持。打开微信搜一搜，搜索“这就是灌篮”，看更多精彩内容。上支付宝搜翻翻卡，赢取花呗全年包还大奖。放心卖手机，就找爱回收。用中华万年链 APP 记录热血时光，留住拼搏印记。上天猫手机，带井号搜索“这就是灌篮”，抢节目同款好礼。感谢贝泰科技为本节目提供的独家比赛数据支持服务，感谢独家社交媒体平台微博，感谢手机合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别鸣谢微博体育。
这世界很酷。